Olá, meu nome é Marcilene Maria e eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto tão significativo para o mercado da música e o meu objetivo aqui é trabalhar o corpo desse artista, desse músico, performance, para que a desenvoltura dele em cena seja um pouco mais natural, que ela ajude a deixá-lo pleno com, com o ambiente em que ele vai criar, em que ele vai desenvolver para essa tal performance. Então, a gente vai começar com pequenas movimentações sentindo o nosso corpo. Então, a gente pode sentir aqui o nosso pulso e aí eu vou fazer um alongamento bem suave é muito importante porque toda a nossa articulação à medida em que você faz movimentações repetitivas você acaba tendo lesões pequenas lesões, se você não compensa essa articulação. Então a gente parte aqui para o ombro, sente as escápulas e aí começa a articular. Passa para o outro ombro. Você percebe que quando você dá atenção para esse é, gesto, para essa atitude, mesmo que ela sendo singela, pode ser um recurso cênico para você. Articula para frente. Sinta toda essa região, se quiser, aliás, não deixe de respirar. Ok, vamos alongar. Nessa região, procure empurrar o ombro para baixo, para que você tenha o máximo de extensão do trapézio, dos tríceps, empurra de novo o ombro, empurra para baixo e tenta alongar, porque quando você faz isso, você tem pena, diminui o pescoço e acaba não conseguindo atingir o seu objetivo. Ok. Vamos puxar o braço lá para cima, continua respirando. Às vezes, quando a gente está em cena, a gente fica tão tenso, tão preocupado com tudo que vai acontecer, que você acaba transmitindo essa tensão para o corpo todo. Então, agora é o momento, ó. Vamos pensar em alongar toda a nossa cervical. Você posiciona o seu corpo um pouquinho para a lateral, segura lá por trás da cabeça, puxa toda a região, sente toda a sua lombar alongando, faça a rotação aqui na crista ilíaca. Então, ó, percebe que eu dobrei um pouquinho o joelho e empurrei o meu quadril para frente, que aí a minha coluna vai estar tá toda liberada. Existe um líquido chamado líquido sinovial, que é o líquido que permeia, passa por toda a região da nossa coluna. E ele que vai lubrificar e deixar você mais 
aquecido, preparado para o dia a dia. Então, tem uma movimentação que se você começa a esfregar o seu corpo, ativar essas regiões, ele vai te ajudar. Passa aqui para o joelho. Ok. No, no seu dia de entender esse corpo, coloca uma música que você gosta. Vai articulando de jeito diferente, pensando em estender o seu braço. À medida que você vai estendendo, alonga, tentando alcançar alguma coisa. Ok. Agora, respira, vai sentindo a música. Passa para o seu cotovelo. Já percebe que o movimento que saiu daqui veio para o cotovelo. Agora ele atingiu o ombro e ele vai movimentar o seu corpo. Que movimenta o seu quadril. Que movimenta a sua perna. Ok. Nesse momento aqui, para a gente trabalhar esse alongamento, o que, que eu tenho que pensar? Eu não preciso encostar o meu pé no chão, aliás, minha mão no chão. Eu tenho que ir até onde meu corpo dá. Ah, eu consigo ir aqui, tudo bem. Consigo ir aqui, tudo bem. E aí você vai tentando respirar. Na hora de voltar, flexiona o joelho, sobe pela coluna, pensando em alongar vértebra por vértebra. E eu centralizei o meu corpo. Percebe? Centralizar o corpo, muitas vezes na dança, é, antigamente o povo falava, encolhe a barriga, bota esse bumbum para dentro. E aí ficava um corpo todo travado. Na música, é... A orientação é que você trabalhe bastante essa região do abdômen, do diafragma. Então, na hora de fazer a respiração, você tem que soltar toda essa região. Na dança é um pouco diferente. Para que a gente consiga segurar a cintura escapular, a gente precisa fechar o diafragma. E a nossa respiração, ela permeia mais curta. Porque aí a gente tem mais fôlego para correr de um lado e outro do palco. Né? Então são técnicas diferentes, mas essas técnicas podem te ajudar. De repente, quando você estiver em contato com é, algum músico, você vai fazer uma conexão com ele. Nesse momento aqui, você pode fazer esse trabalho de fechar o seu diafragma, de economizar essa sua respiração para que você não canse tanto. Ou se você vai fazer alguma movimentação que precisa ter um, um time que vai combinar com o break da música, esse momento você pode utilizar essa técnica. A próxima dica aqui é a gente trabalhar da cintura para cima, o nosso dorso. Porque alguns músicos trabalham sentado, né? tem que fazer a sua performance e essa atuação da cintura para cima tem que ser muito presente. né? Mas Marceline, como que é? presente, como é estar presente, né? Estar presente no palco é você conseguir transmitir essa sua verdade, né? Através da sua movimentação. Então, 
Por mais que eu esteja sentada, isso aqui da cintura para cima não está morto, né? E aí a gente começa a gesticular, a fazer muitas movimentações com a mão e isso acaba tirando o nosso foco, acaba tirando a atenção para o que a gente realmente quer, que é a nossa performance, que é ouvir a nossa música, né? Então, a gente vai trabalhar, tentar trabalhar movimentações isoladas. Como seria isso? Então, eu vou isolar da cintura para baixo e tentar fazer a movimentação da cintura para cima. Por enquanto, você escolhe um lado para articular, para transitar. Como é que eu penso nisso? Eu vou me deslocar para o lado e volto para o centro. Quando eu faço isso, o que, que eu tenho que pensar? Que o meu ombro vai encostar lá na parede, ó. Lá na parede. E vocês viram que eu não mexi o quadril na hora de fazer isso? Então, da cintura para cima, só eu vou tentar fazer essa, esse trabalho de isolamento. Meu ombro encostando na parede. Isolei. Agora eu vou para o outro lado, ombro encostando lá na outra parede. Por que, que eu disse o ombro? Porque para quem nunca conseguiu articular o corpo, fica difícil é, entender essa, essa questão de isolação. Né? Então se eu é, determino, faço, crio uma historinha para o meu corpo, ele vai aceitar melhor. Ele vai codificar melhor essas intenções. Então, da cintura para baixo não mexo, da cintura para cima tento me deslocar. Agora, ó, peito expande, contração, peito expande, contração, peito expande, contração. Deslocada. Ombro, paredes, peito para fora, para dentro. Quando eu venho para dentro, ele acontece uma implosão. É como se eu quisesse, como se eu tivesse levado um soco no estômago. Mas ele não precisa vir nesse movimento direto, né? Ele pode ser um pouquinho mais lento. Sem se preocupar em fazer essa coisa tensionada. Então, ó, essa técnica, para você que está sentado, tocando lá o seu violão, quando você tiver na sua performance, se você quiser botar um ombro, um tiquezinho, isso aqui não vai atrapalhar a sua performance, entende? E a mesma coisa é se você quiser expandir o seu corpo. Tô lá no movimento, tô no momento e de repente, já eu vou olhar para a câmera. Eu consigo manter a minha música acontecendo e ao mesmo tempo eu consigo articular sem se interferir na minha voz ou no instrumento que eu estiver tocando, né? Quando eu falei das mãos, é, as mãos é um fato preocupante, porque a gente começa a ficar nervoso e ela vai se articulando. Então, tenta fazer alguns exercícios no seguinte. Deixa a mão paradinha aqui e você vai conversando com a câmera. Ou escolhe um, um celular, vai na frente do espelho. E aí você vai percebendo se você articula muito com a mão ou se você consegue se controlar. Porque a mão, ela, na, na, no ramo da dança, ela acaba sujando o seu movimento quando você transfere tudo isso para a mão. E você acaba se perdendo, você acaba não transmitindo o que você gostaria nessa sua performance. Então, ó, a gente coloca aqui as mãos para baixo. E tenta subir devagar, uma, depois volta. A outra, depois volta. 
Eu não estou fazendo movimentações impossíveis, porque eu poderia fazer alguma coisa mais artística voltada para a dança. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero que você trabalhe com as suas limitações. A importância aqui é você. É o seu trabalho, é o seu processo, é a construção desse seu personagem. Então, mão vai, mão volta. Mão vai, mão volta. Por que isso? Eu só estou determinando para o meu corpo que eu posso falar e a minha mão pode fazer outra coisa sem interferir no que eu estou falando. Entende? Então, essa percepção de você... É, Entender o seu corpo, aliás, dominar o seu corpo nessa performance, nesse trajeto, é, vai te dar mais autonomia quando você estiver um pau, em palco. Ok? Vou parar mais um pouquinho. Então, continuando com as mãos, estenda, coloque a palma da mão para frente, volta, coloca a palma da mão para frente, volta, coloca as duas. Daí, quando você colocar as duas, projeta um pouco mais essa mão para frente. O que, que essa mão quer dizer quando você faz isso? Eu, eu, eu vou fazer a minha, a minha indução. O que, que eu estou pedindo? Aplauso. Se eu fizer assim, eu estou pedindo aplauso. Entende? Então, depende muito da postura de você com o público. Depende muito da conexão de você com o seu músico com a sua banda, com a iluminação. Então, é importantíssimo que você tenha um roteiro coreográfico, porque a gente pode ter um roteiro de cena, né? Ah, primeiro entra um músico, depois entra o outro, depois vai soltar uma luz assim, tarará, tarará. É, em alguns momentos anteriores eu falei de estar presente, né? Como é isso, Marcelene, estar presente? Porque muitas vezes você fica nervoso e você fica preocupado com o que está acontecendo nos bastidores, você fica preocupado com a próxima música, você fica preocupado com o que não deu certo no seu treino, e aí isso tudo vai interferir na sua performance. Então, estar presente é você treinar antecipadamente, né? repassar todas essas coisas que você gostaria que acontecesse no seu show. Mas, se porventura tiver algum imprevisto, ah, sei lá, deu um pico de luz, caiu, e aí você está cantando, o que, que acontece? Nesse momento você vai parar? Não, você continua. E isso vai ser uma emoção muito grande, olha isso, até arrepiei agora. Vai ser uma emoção muito grande, porque os seus fãs, se eles perceberem que você não saiu do seu personagem, desse, desse momento em que você gostaria de transmitir, eles vão trazer isso para eles também. Eles vão responder a essa sua provocação, a essa continuação que é muito importante. Pode ter certeza, alguém num dado momento vai falar assim, olha, teve um show assim, 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 que aconteceu tal coisa, mas o fulano não parou. E para mim foi um dos melhores shows da minha vida. 
Então, percebe assim como é importante vocês trabalharem antecipadamente, prever o que pode acontecer, né? Você estar preparado para os imprevistos vai trazer um show espetacular, vai trazer uma performance é, ímpar. Porque hoje em dia a gente está voltando de uma pandemia, né? Com certeza as portas estão se abrindo para todo mundo que trabalha com música, mas para todo mundo que se reinventou. Porque essa palavra se reinventar ficou muito tempo no nosso vocabulário nesse período da pandemia. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. A gente se reinventou, você se profissionalizou, você buscou outros meios de é, incrementar a sua performance, né? E aí, além, eu dei essa, essa dica de você, ah, não vou parar se acontecer tal coisa, né? Eu estou preparado para esse imprevisto. Um outro imprevisto pode ser, você está cantando, você quer interagir com o público. Uh, de repente, você viu alguém lá na plateia e começou a cantar com ela. E essa pessoa interagiu com você. Para você voltar no seu show, você, para você sair dessa conexão, mas não perder a conexão com todo o resto, você também tem que estar preparado. Então, isso tem que ser conversado com os músicos, isso tem que ser é, articulado com toda a produção que está com você. Olha, talvez eu faça um improviso em tal música, talvez eu faça tal coisa, porque para quem trabalha com você não pode ser um improviso. Ele tem que estar preparado para esse tipo de coisa que vai acontecer. Os seus espectadores podem achar que é um improviso, mas você já sanou todas as possibilidades que pudessem acontecer nesse show junto com a sua equipe. Isso é fundamental para você. Ok. Então, vocês viram que a gente fez um pedacinho de um trajeto coreográfico, né? Onde a gente tem umas marcações para que esse ambiente ele aconteça de fato. Ou seja, eu treinei para isso. Então, no começo a gente deixou lá os músicos tocando, aparecendo, né? Talvez seja a transição de uma música para outra, que um bailarino tenha que trocar de roupa ou mesmo você, né, com a sua performance, e aí eu, na primeira entrada, eu me posiciono. Nesse momento aqui, a gente vai colocar um foco, né, então você já vai ter que estar tá lá com o seu caderninho, se você não sabe fazer um mapa de luz, faça do seu jeito, que você consiga explicar para a pessoa que vai estar tá lá cuidando desse processo, né. Então aqui tem um foco, desse foco eu vou caminhar e vou interagir, com o músico que está ali, né? Então tem um time certo. Eu parei aqui, e aí eu vou para lá. E aí eu interagi com aquele músico ali. De repente, a minha atenção voltou para frente. E aí eu venho chamando, a minha movimentação não é uma movimentação direta, porque eu não lancei, mas eu continuei perseguindo com essa minha atração. E à medida que eu vou para frente, eu continuo firmando esse posicionamento. Então, tudo isso vai te dar mais verdade, mais autonomia. E aí, teve uma hora que eu girei e fiz pá! 
tem um time certinho da música. Nesse momento também pode ter uma luz, né? Então, para tudo isso, a gente precisa treinar. Espero que isso tenha contribuído com a sua performance. Olá, sou o Lucas Martins, faço parte do projeto Música e Mercado. Estou aqui para passar uma ginástica laboral. É, eu trabalho como personal, também sou b-boy, dançarino de breaking, faço parte da federação de breaking do Mato Grosso. Então vamos lá. Todos os alongamentos que eu vou passar aqui, nós vamos contar suavemente até 10, tá? Sempre mantendo a respiração ativa, ok? Com muita calma, tá? Vamos iniciar aqui pela parte superior, no pescoço. Vai puxar o lado esquerdo e contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou suavemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Agora a parte da cintura escapular, nós vamos começar fazendo rotações com o ombro. Um para trás, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para a frente, um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a parte do tríceps. Tá? Colocou a sua mão direita atrás, nas costas, tá? sem abaixar a cabeça, mantendo a postura. Segurou no cotovelo, contou até 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Voltou suavemente. O lado esquerdo. Segurou o cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Agora vamos segurar o braço direito e alongar o ombro. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou suavemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Agora aqui, abriu um pouco as pernas. Braço esquerdo na cintura, direito para o lado. Vai alongar a coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou suavemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Fechou. Agora vamos segurar a perna direita. Tá? Alongando a coxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suavemente trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vamos dar um passo para a frente. Subiu a parte da ponta do pé, flexionou o joelho esquerdo e tentou, tentou alcançar o pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
é repetir o processo um com a perna esquerda um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez a ponta do pé no chão vai fazer rotação externa do tornozelo então vai girar até 10 e aí trocou suavemente para o outro lado 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de um lado para o outro junto com o pulso vai fazer esse movimento para um lado e para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somente o pulso agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na altura do tronco, vai... Fazer a extensão do tronco e a flexão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, é isso aí. Essa rotação do tornozelo ajuda muito no relaxamento da, dessa articulação, né? ajudando a fazer esse alongamento e preparando para todas as atividades de repetição, né? visto que o, o tornozelo ele é fácil de lesionar né? e também propenso a que as dores por, por ler. É isso. É isso, né, Lucas? Então, de repente, esse exercício aqui, para um baterista, porque ele vai ficar ali tensionando sempre uma perna, Sim. Isso aqui é fundamental, né? Porque você acaba compensando essa tensão, né? Sim. Esses dois movimentos, esses dois movimentos, esse de rotação e esse, essa movimentação aqui de sobe e desce, ajuda muito né, no, na panturrilha e no tornozelo, que são os movimentos né, que fa, feito né, pelo baterista aqui, ajudando a diminuir as dores e até evitar algumas lesões. Então ele vai fortalecer e vai aquecer também, Sim, né? vai ter um fortalecimento e um aquecimento pré. E também é né, interessante fazer um pós também. Ah, legal. Esse movimento de rotação no pulso ajuda muito nesse aquecimento e nessa preparação né, do, do, do pré para é, instrumentos né, de violão, ou até mesmo guitarra, de bateria, de guitarra, bateria. né? Onde você vai estar tá praticando e repetindo muito, tá? É, aqui no pulso, geralmente, é uma, é uma articulação muito sensível por, porque tem muitos ossos, né? E geralmente, lesiona fácil. Então, esse, essa rotação, esses movimentos de alongamento ajudando a aquecer e a preparar para as atividades de música. E esse exercício aqui é legal também para quem fica por trás das câmeras, né? Quem fica lá naquela, na mesa né? de som, é, quem cuida da parte técnica mesmo para que o, o show aconteça. Exatamente. Porque você fica ali, né? Aí acaba que tensiona aqui também. Aqui já é um outro grupo que você pode falar. Sim. <risos> Sim. Para quem fica muito tempo em pé, né? esses exercícios eles ajudam nessa preparação para essa para esse tempo que você vai ficar em pé né a coluna por exemplo né é um, é um dos grandes é, é, afetados um, um dos grandes parte do corpo afetada é aonde tem grandes dores na, na parte da do nervo ciático parte da lombar né e essa parte da postura onde a gente alonga onde faz esse, essa respiração aqui Ajuda muito nessa preparação e nesse fortalecimento. Qual a respiração, Lucas? Essa respiração aqui do tronco. Tá? Isso. Legal. Beleza. É isso. Acho que foi. É, na postura, para quem senta, né, é importante esses alongamentos, 
esse, esse aquecimento, né? Para evitar alguns tipos de, de lesões e até de dores, né? Causado pela má postura, tá bom? Então, geralmente, quem tem essa né, lordose, é, é a se quem fica assim tocando, né? É quem toca assim de lado, né? Quem fica nessa posição de cifose aqui, tá bom? Que é essa a corcunda que nós falamos, tá bom? É importante que é, seja feito esse aquecimento, esse fortalecimento para essa postura e até a correção na hora que está tocando o instrumento, né? Ou, né? Tocando é, ou até esperando, cantando, né? cantando, né? A gente prestar atenção no, no posicionamento, tá bom? É, então, pessoal, esses exercícios, esses alongamentos e aquecimento é super importante para o mantimento, né? Dessa Dessa boa performance, né? É, da, da sua performance no palco, né? E como, como um profissional. Con, continuando a fazer com qualidade o seu, o seu trabalho. É, porque assim, tem muitas lesões, tem muitos incômodos de dores, né? Que a pessoa vai estendendo por vários tempos, né? E depois já começa a incomodar tanto que tem que ir no médico. Então, esses pequenos aquecimentos, esses, esses pequenos exercícios, ajudam e previne que você vai sentir muitas dores, muitas lesões futuramente, tá? Então, é, quando a gente fala de exercício, fala de, de alongamento, é, não só para a prevenção, mas sim como qualidade de vida, né? Uma qualidade é, para o trabalho e no dia a dia né, da sua profissão, aqui no caso né, de músico, de artista, até mantendo por um longo tempo. É legal você dizer isso, né, Lucas, porque muitas vezes... Esse artista, ele acaba parando a sua profissão por causa de alguma coisa que ele acometeu no passado. E aí esse cuidado em manter o corpo né, ativo, manter o corpo saudável, só com coisa simples, né? Se alonga aqui, segura aqui, né? Pensando sempre em trabalhar as regiões que, que mais causa... É, dores, problemas incômodos, no dia a dia né? dele, incômodos no dia a dia deles. Sim, e a gente é, vai deixando para o depois, né? Mas quando o depois chega, é, já é muita coisa. Então esses pequenos detalhes, né, que demoram de 10 a 15 minutos, pode mudar a sua qualidade dentro do palco e fora do palco também, tá? É, você fica muito tempo, né, numa má postura, fazendo movimentos muito repetitivos, e esses exercícios, eles vêm para prevenir e ajudar você a manter isso pelo resto da sua vida com qualidade, que é o que a gente está buscando aqui. É, e teve um momento que você falou, é, quando você perceber, você se organiza. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu fiquei assim um, um montão, um tempão da minha vida, não vou conseguir resolver isso. Mas assim, se você manda aqui essa mensagem para o seu cérebro, automaticamente quando você está assim, você lembra que tem que ir alinhar e aí o seu corpo vai se reeducando gradativamente, não vai acontecer de um dia para a noite. Sim, exatamente, é uma questão de, de correção automática, né? É uma questão de, do dia a dia, né? Você fazendo esses exercícios, acostumar a se corrigir e acostumar é, com essa postura mais correta. Olá! Iniciamos agora mais uma etapa desse projeto do Música e Mercado. Hoje eu estou aqui com o Brian, bailarino, performance, coreógrafo, professor. E ele vai auxiliar nesse processo natural, que é o que a gente busca. É, deixar é, esse músico, esse performance, é, a maneira mais sutil, tranquila e dominante do palco. Então, hoje a gente vai trabalhar uma técnica de dança contemporânea que é a tapotagem. Aí vocês vão ficar com a mão assim e a gente vai ativar algumas articulações. A gente vai bater de leve essa tapotagem. Brian, bem assim no meio mesmo das articulações aqui, do anel.
Essa é uma maneira sutil de você acordar o seu corpo, de ajudar aquele líquido, líquido sinovial a se movimentar, né? Então a gente vai buscando essas regiões. Então passamos aqui, ó, para a virilha. Você pode fazer uma direção mais ou menos na linha do umbigo. Bate mais devagar. Isso. Lá nas costas. Tenta atingir a região das escápulas. Sempre mantendo aquela conchinha. O legal é você repetir umas oito vezes e aí você repete duas vezes cada exercício. Então vamos fazer de conta que a gente já fez duas vezes e aí eu venho aqui na coluna. Talvez isso seja uma maneira legal de você interagir com a sua equipe. Então a gente pode ir fazendo essa tapotagem um no outro. Eu fiz aqui no meu colega, mas a gente pode fazer junto. Ok, passa aqui para a região dos joelhos. Ok, então agora a gente vai fazer uma movimentação bem natural, olha. Estou transitando de um pé para o outro, ou seja, eu jogo um peso para lá, um peso para cá. Isso vai me ajudar no equilíbrio e automaticamente eu estou aquecendo essas articulações de uma maneira mais solta, dançante, que também vai te ajudar nessa comunicação. Você público... Você plateia, você câmera. Quando o professor Lucas falou da expansão, no nosso vídeo passado, a gente trabalhou também essa expansão. Expansão e contração. E aí agora a gente parte sutilmente, ó. Vou flexionar levemente os joelhos. Nesse momento você escolhe a música que você quiser. A música que te deixa mais alegre, mais pra cima. E vai se envolvendo com ela. Se você quiser arriscar algum passo, agora é a hora. Vou arriscar um passo um pouquinho mais elaborado, ó. Vou para lá e volto. Para lá e volto. Agora vamos tentar entrar no ritmo. Agora exige um pouco mais. Lembra da, da provocação de movimentos isolados? Em cima... Com o braço eu estou fazendo uma coisa, com as pernas eu estou fazendo outra. Isso não quer dizer que você tenha que fazer isso, exatamente o que eu estou fazendo. Mas busque exercitar o seu corpo de maneira que ele saia natural. Olha aqui, subiu meu joelho. Os meus exercícios... Eu costumo falar para aqueles alunos iniciantes que eu tenho que imaginar uma cordinha, ó, que passa por baixo do joelho e essa cordinha vai subir. Vou 
Pulei em cima de uma perna. Preparo em cima das duas. Ok. Vou lá embaixo. Vou subindo. Vou subindo. Subiu. Desceu. Esse exercício aqui é importantíssimo. A gente ajuda a coluna a ativar esse líquido. Sutilmente. Levemente. Sempre lembrando da respiração. Não deixe de respirar. Ok. Agora é uma próxima etapa. Essa etapa a gente vai utilizar algumas técnicas teatrais, que também permeia a técnica da dança, para você se colocar no palco e alguns gestos que não te deixem abanando as mãos ou que não te deixem gesticulando demais. Né? Então são cenas que você pode incrementar na sua performance sem exagerar. Fazer qualquer coisa ou não fazer nada. Então a gente vai começar agora com a movimentação direta. O que seria isso? A gente idealiza algo e um movimento representa essa movimentação direta. Pode fazer a movimentação do pare. Vocês perceberam que ele foi firme. É uma movimentação só, uma movimentação só aconteceu e pronto, pare. Essa é uma movimentação direta. Agora, Brian, se a gente fosse fazer uma movimentação indireta, nessa mesma intenção de que você quisesse parar alguém, como você faria? Vamos, vamos supor que eu estou aqui digitando, ou eu estou mexendo lá na mesa de som. Certo. Então venha mais devagar, venha rodeando e aí de repente você segura. Ok, essa pode ser uma movimentação indireta. Uma outra movimentação direta, demonstra direta, eu demonstro indireta. Uma demonstração de carinho, tipo de você dizer para a pessoa, ó oh, como eu gosto de você. Essa foi meio indireta, tem que ser direta. Aqui. Isso. Agora, a movimentação indireta. Tem um percurso, tem um caminho que você vai demonstrar na pessoa. Para que, que isso serve? Para mim, que sou cantor ou que sou um musicista, justamente você pode criar uma história na sua cabeça ou com dizer, com a letra, com o que você quer demonstrar né, naquele dia. E, por exemplo, se a música tem a ver com romance, você pode desenhar esse carinho. Então você tem um, uma maneira de fazer sem muito é, caroço. A gente na dança diz isso, quando a, a coisa acontece de um jeito assim, que tem muita sujeira, muita informação, é caroço. Então que ela seja uma movimentação limpa e que as pessoas consigam perceber. O importante é o feedback. O feedback quer dizer que tem que ter um tempo, um time, para a pessoa que está te assistindo, para a movimentação que você está fazendo, para ela entender que aquilo quer dizer aquilo. Entendeu?
<risos> Legal. Então, vocês perceberam, é, o vídeo passado eu demonstrei essa coreografia de uma maneira mais informal, né? pontuando algumas coisas, e hoje a gente é, especificou né? e acrescentou mais uma pessoa, no caso, o bailarino da cantora ou do cantor, né? para que essa performance fique mais incrementada, faça mais sentido e dê um visual bacana. Para isso, o que, que aconteceu? Antes de entrar no palco, a gente treinou, a gente fez um roteiro coreográfico, né? no caso, um caminho para ser percorrido. Ele podia ser só uma movimentação. Cheguei aqui, marquei foco, fui para lá, interagi com os músicos. Voltei para cá, interagi com a câmera ou com a minha plateia, entende? Mas tudo isso tem um percurso marcado, pontuado e que tem que ser treinado para dar certo na hora do seu show, né? A gente não pode chegar simplesmente improvisar. Tem gente que é muito boa de improviso, que vai dar certo, que vai conseguir fazer, mas nem sempre dá, né? E o improviso nem sempre é a maneira mais correta de atingir o seu objetivo. Então, por isso é muito importante. Esse trajeto coreográfico, né? no caso, ele pode ser só marcado ou ele pode ser dançado. A gente incrementou alguns, algumas movimentações. Além da movimentação, tem a interação comigo e com o bailarino, com a plateia e com os músicos. Vocês viram o quanto de elemento que a gente pode ter num, numa mesma movimentação numa mesma trajetória? Olá! Dando continuidade a esse processo, a essa maturação, esse desenvolvimento de palco né, para esse artista que quer se aprofundar mais, se reconhecer mais. Ontem a gente abordou de uma maneira geral como a gente poderia melhorar essa expressão de palco. E aí hoje a gente vai pontuar, dando algumas dicas né, para essa expressão. O, o foco principal, estar presente. Essa dica de estar presente, o que seria isso? Né? Estar presente. Muitas vezes você quer fazer um monte de coisa, é, você quer inserir vários adereços no, na sua performance e, na verdade, você não tem esse perfil, né? E, no entanto, às vezes, o seu público está indo lá para ouvir uma boa música, para é, ouvir uma, uma performance que tenha instrumentos e vocal, né? Sem muita informação. Então, Opta pelo simples, esse estar presente é você entender aquele ambiente, o aqui e o agora, né? Se comunicar com tudo que tem à sua volta. Ah, eu tô num palco onde tem iluminação, onde tem vários equipamentos, e onde tem uma plateia de 20, 30, 100, sei lá quantas mil pessoas, ou eu estou num estúdio. Então, para isso, eu realmente tenho que perceber esse ambiente, né? me ambientar para que as coisas aconteçam mais naturalmente e que tudo favoreça essa sua performance. Uma outra dica importantíssima é você estar preparado. O que é estar preparado? Eu preciso fazer um checklist do que eu vou levar para o palco. Né? Primeira coisa, treinar todos os, minhas, os meus repertórios. Né? Não adianta eu chegar lá e querer mudar de uma hora para outra. Então, eu vou treinar, treinar, treinar. Repetição para esse performance, ele é, ela é muito importante. Quanto mais você treina, mais propriedade você tem daquele assunto. E você pode até arriscar, improvisar. Mas anteriormente você se preparou, treinou. E se preparar num checklist também é fazer uma marcação de palco, fazer uma prévia de, de todas as entradas e saídas, de como seria esse seu trajeto, quais são as deixas 
dos músicos, que hora entra a bateria, que hora entra o violão, que hora vem o foco. Então, todo esse ambiente vai preparar o momento certo, o momento ideal, e esse seu show vai ser apoteótico. É muito importante para que o seu fã perceba essa qualidade e também, é, posteriormente, a pessoa que vai contratar você. A escolha do seu repertório. Muitas vezes o artista ele quer cantar uma música em que ele não atinge a entonação correta, ideal. Você pode até em um, dois shows conseguir fazer isso. Mas se você tiver uma turnê, por exemplo, em que você vai fazer vários shows, como sustentar isso se você não tem essa habilidade? Então, vale muito mais você ter o seu repertório seguro. Até pode, você até pode, né, em um dado momento, discutir isso com, a sua, com seus fãs. Olha, eu estou fazendo uma playlist assim, 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 tarará. E essas pessoas podem te dar um feedback. Olha, tal música, eu amei no seu show. Você podia cantar essa, você podia fazer essa. Né? Não quer dizer que você vai é, seguir a risca ou que as, o que a opinião das outras pessoas é, te orienta ali naquele momento. Mas você consegue ter um norte. Né? Se você ainda... Tem, está fazendo um, um processo né, de maturação desse projeto, vale a pena escutar outras pessoas, vale a pena ter esse feedback. Para quem tem bailarinos, para quem é, vai interagir com um músico, com um, é, um instrumentista, não é só fazendo passos de dança que a gente intitula ensaio coreográfico. Existe qualquer interação que você vai fazer também é uma coreografia. Então é muito importante você fazer essas marcações com as pessoas que vão fazer parte do seu show, né? Porque em um dado momento, ah, na hora que tiver um grave assim, 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 a gente vai fazer tal coisa, né? Então, essas dicas você vai anotando do seu jeito, assim como na hora que você vai fazer o seu, o seu rider de luz, né? Como é que você vai projetar isso para o papel é uma coisa, né? Se ele está nos termos técnicos é outra coisa. Mas você precisa entender de como é que vai funcionar esse trajeto, essa estrutura toda. Um detalhe muito importante no seu show é que as pessoas que vão ao seu show são seus fãs, né? E elas com certeza, se em um dado momento você se sentir à vontade em ter alguma troca com esse fã, vai ser mágico. Ele vai lembrar do resto, para o resto da vida dele, aquele momento ali. Principalmente se for uma música que tocou ele em outro momento, que fez parte da vida dele que significou algo para ele, então isso é, gera uma intimidade que em, algumas, em alguns outros ambientes isso não acontece. Então se você tiver essa fina percepção né, de aproveitar esse gancho, essa conexão, o seu show também vai ter mais um atrativo. Ah, por que, que eu vou no show do fulano? Por isso, por isso, por isso. E ele consegue captar aquela emoção vindo de plateia, que depois você pode transmitir, reportar isso de volta. né? Falando de humildade. Muitas vezes o artista chega num patamar que ele acaba sendo soberbo, ah, agora eu já sei tudo, agora eu conquistei tudo, agora eu sou apoteótico, agora eu não preciso dos meus fãs, não preciso da, da minha produção. E aí ele acabou se perdendo nessa né, imensidão de possibilidades que toda essa gama de pessoas ajudaram ele a conquistar, porque com certeza você não conquistou isso sozinho, né? E a humildade não tem a ver com humilhação, ou se sentir pequeno, ou se sentir diminuído. A humildade justamente é você saber que você é igual, né? E que ali 
por conta dessa troca, por conta dessa recíproca, você chegou num lugar, você chegou nesse patamar. Então, é muito legal quando os fãs falam, nossa, o fulano tem isso, isso e isso, mas ele é super humilde, é super carismático, ele conversa com a gente. Isso hoje em dia é fundamental, principalmente a gente veio de uma pandemia, está tudo voltando a todo vapor e ter essa intimidade com o seu fã, ter essa intimidade com as pessoas que estão te assistindo vai ser muito importante para a sua carreira. Não fingir, o que seria isso? É, isso é um pouco contraditório, porque em alguns momentos, se você não está bem, se aconteceu alguma fatalidade na sua família, se tem um filho doente, né? A última gravação, a minha filha estava doente, eu estava super preocupada. Mas eu tinha que estar aqui com vocês, né? E isso pode acontecer num palco. Só que o show tem que continuar, tem essa velha frase. E as pessoas que estão ali não sabem completamente o que acontece na sua vida. Né? mas elas foram ali para ter aquele show, elas pagaram, elas se deslocaram da casa delas, elas tiveram várias outras atribuições que talvez deixaram de fazer para estar ali, então elas querem o produto que elas compraram. Então essa verdade que a gente fala é, você tem que ser você mesmo, mas diante dessas adversidades você tem que estar preparado, então, é, no último, na última experiência que nós falamos, eu provoquei vocês em é, sugerir que vocês colocassem alguém falando perto de vocês enquanto vocês estivessem treinando, que vocês é, colocassem algum outro ruído, alguma outra música que não tivesse nada a ver, para que isso te fortalecesse na hora desse processo, né? para que isso fosse uma prévia, aliás, uma prévia não, para que isso fosse um treinamento de possibilidades que pudesse não dar certo. Né? Com tudo isso, você estar, estará sempre preparado para o que vier. A próxima dica trata de você afinar a sua percepção para tudo, que seria isso. Porque isso também vem de uma outra é, dica anterior, de você perceber. Então, afinar é essas coisas estarem de igual, próxima a você, próxima aos seus ideais. Então, não adianta ter coisas nada a ver no seu palco se não vai condizer com a estrutura do que você preparou para esse momento. E afinar essa percepção, você precisa se treinar com as coisas que estão nesse ambiente, para que você consiga reportar o seu ideal. Afinar também é você tirar os excessos, né? deixar realmente o que importa. Afinar para você também é você cuidar dessa música que às vezes pode ter vários excessos em alguns momentos, algumas nuances, e aí você deixar ele de acordo com aquele momento que você preparou, sendo ele um show mega vibrante, ou sendo ele um show de canto e violão, que você está sentadinho aqui, as músicas são mais românticas. Então, tudo isso tem que fazer parte. E essa afinação, esse cuidado, esse burilamento é muito importante para o seu processo. Quando a gente diz menos é mais, a simplicidade, a valorização das coisas, é, cabe muito bem nessa caixa, né? Porque geralmente a gente fica nesse ciclo de querer ter que fazer, ah, eu tenho que apresentar alguma coisa nova, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, meu público não vai gostar porque eu não tenho uma coisa para mostrar. E, na verdade, o seu público gosta de você, gosta do que você faz, gosta das músicas que você tem. Então, talvez, um repertório repetido, mas um repertório com outro olhar, seja a sua melhor escolha no momento. Então, 
não invente. Depois que você está realmente seguro, depois que você já treinou tudo que tinha que treinar, depois que você já teve todo esse ambiente com seus músicos ou com a sua plateia, se é solo, se é num barzinho, é, vale agora a pena arriscar. Mas arriscar e experimentar, a gente tem que experimentar antes, não na hora. Então, experimentar é talvez mudar a melodia, talvez mudar a entonação, talvez buscar essa conexão linguística, né? Porque muitas vezes você está falando de amor, ou, e aí você, um amor sofrido, e aí você está querendo colocar uma entonação que não seria sofrida, né? Então, aí já não, não cabe você mudar essa melodia, não cabe você mudar essa entonação. Então, perceba as conexões do que a palavra na sua música quer dizer para você fazer essas mudanças, sim ou não. É, quando a gente, na dança, eu que trabalho com dança já há mais de 30 anos, né? hoje em dia, hoje eu tenho 46, e a gente sempre tem um processo de fazer as marcações de palco, e essa marcação de palco inclui é, colocar os bailarinos em todos os, os momentos que ele, tem, que ele vai receber luz, que tem troca de cenário ou tem troca de transição de movimentação. Então, essa preparação técnica de marcação é justamente antecipar. Então, existe uma conexão entre você palco, bailarino e a equipe que está por trás, lá na mesa de som e lá na mesa de iluminação. Essa pessoa precisa saber o que antecede. Então, todas as marcações são deixas para que esse movimento aconteça, com a luz no momento certo, com a música no momento certo e com a dança ou com a trans transição no momento certo. Então, para fechar... É, a sugestão é que você, depois de todas essas informações, de todas essas dicas, o que funciona melhor para você. Então, você está super preparado para ter essa reflexão né, em palco. Funciona para mim cantar em pé? Funciona para mim sentado, tocando meu violão? Funciona para mim fazer essas interações? Funciona para mim é, dominar essa recíproca? Ou seja, se você teve o contato com o público, você vai conseguir voltar depois para o seu ambiente? Então, tudo isso você tem que analisar, colocar na, na ponta do lápis, tudo você tem que escrever. Muito legal, importantíssimo. A gravação passada, eu fiz um checklist também. Pós, aliás, antes e pós. Então, eu vi que algumas coisas não deram certo. Está tudo bem, porque você... Vai evoluindo com o tempo, né? É, a crescente é essa, o legal é isso, é que você possa aprender com seus erros, mas acima de tudo que você não se compare com o seu colega. Não é porque o que ele está fazendo está dando certo para ele que vai dar certo para você. Então, vocês perceberam aqui nessa performance que a gente estava dançando aqui um forrozinho, descontraído, né? As pessoas, elas gostam de ter essa aproximação, né? E o forró nada mais é que isso, uma aproximação. Tanto que o significado dessa palavra veio de uma palavra em inglês, for all, para todos, que aí na nossa... Intimidade, a gente acabou falando forró, forol, forol, farol, porque as pessoas não sabiam falar inglês direito e acabou que ficou forró, né? O forró, então, é para todos. Eu acho importantíssimo esse significado, porque ele diz tudo, né? Numa frase só. A gente vai em algum ambiente para dançar, não só para dançar, para se aproximar das pessoas. E o legal, uma dica 
importante aqui no caso para esse cantor que segue esse gênero é ele não só cantar, ele tem que fazer no mínimo os passos básicos do dois para lá, dois para cá. Então a minha sugestão para você é que você vá numa aula, né, que possa ser uma aula online, se por acaso o seu tempo. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de possibilidades. Se você não conseguir ir presencial, tem vários tutoriais aí que vão te ajudar. Se você não conseguir, tem vários tutoriais aí que vão te ajudar a melhorar a sua performance em palco. Porque imagina lá, eu tô cantando uma música que alegra todo mundo, mas eu não sei dançar. Eu vou ficar meio travado, isso não condiz com o que eu quero passar. Pela honra de Graysco! Eu sou Xirra! Tá, essa brincadeira aqui nada mais é para mostrar para vocês que existe uma Xirra, mas também existe uma Adora antes da Xirra. E antes de eu chegar na Xirra, tem um processo. Não vai acontecer de uma hora para outra, segundos eu vou virar xirra. Então é isso que vocês têm que entender. Que a gente primeiro tira todas as nossas camadas e aí depois a gente vai construindo essa xirra, se for essa a sua intenção. Aos poucos, né? Cada show você vai agregando. Ou antes de fazer o primeiro show, você vai estudando. A gente precisa hoje em dia estar muito atualizado para o que vem. Porque um cantor, um performance que não estuda, que não agrega, que não aceita é, as dicas, ele não vai para frente. Ele não vai caminhar sozinho, não.